他们是旗鼓相当的对手，更是最了解彼此的队友。全红婵和陈玉熙这对神仙组合已经多次证明了，他们就是这个星球上跳水的天花板。如今，这两位姐妹携手踏上了亚运会的舞台，在全世界观众的膜拜之下，用空中的芭蕾水中的魔法，让世人领略到了跳水真正的魅力。2023年9月30日，坐标杭州奥体中心游泳馆，一场让所有观众期盼已久的比赛马上就要举行。不仅仅是观众和粉丝，全世界跳水运动员和爱好者的目光都汇集于此，因为他们都想学习和一睹两位王者的风采。他们就是来自中国跳水梦之队的两位选手，广东之光全红婵和上海之光陈玉熙。他们组成的王炸组合将首次征战亚运会。俩小姑娘虽然在台下看起来可可爱爱的，但只要他们一站到赛场之上，王者之气扑面而来。那真是压迫感十足。虽说外国跳水队做梦都想拿到这枚金牌，可看到这两位王者站在一起后，也只能老老实实的去争银牌了。接下来咱们也不兜圈子，大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们来看全老师和陈老师秀操作。首先来几位外国选手助助血。迎面走来的是来自思密达队的选手，他们会给我们带来怎样的惊喜？思密达队果然没让人失望。身为炸鱼种子选手的他们，第一跳就用澎湃的浪花为杭州人民防暑降温。裁判果断奖励 46.20 分，感谢他们为低碳减排做出的贡献。随后上场的是来自马来西亚的组合。经常看跳水的朋友应该对他们不会陌生，这一对马来西亚组合的实力还是在线的。第一跳就默契的得到了 48.00 分。随后上台的两位选手想必大家也非常熟悉，他们是来自八大队的两位选手，一位是香甜花菜，另一位是马自达。老规矩。跳之前先叽里呱啦一阵。身为炸鱼艺术家的八大队，虽然空中动作挺一致，但蠢蠢欲动的水花已经暴露了他们的属性。最后拿到了 48.00 分，期待你们的炸鱼秀哦！接下来在全场观众的欢呼声中，中国选手全红婵和陈玉熙登上了赛场，让我们来看他们的亚运会首跳。很棒啊，入水效果非常的漂亮。我的妈妈呀，这完全不用热身，俩小姑娘上来就扔出了一个王炸，用令人瞠目结舌的配合大方异彩，裁判直接送上 58.20 分。第一轮就以接近满分的动作拿到了第一名，完全没有压力。来到第二轮，斯密达选手的第二条。斯密达队继续用炸鱼来征服观众，炸出了态度，炸出了风采，炸的裁判已经不知道好歹。果断奖励 44.40 分，马来西亚选手的第二条。炸鱼的魅力果然不可阻挡，马来西亚队也受到了思密达队的影响，小炸一下拿到了 46.80 分。八大选手的第二条，八大队一直在炸鱼的边缘来回徘徊，这一跳的水花也是够呛，最后拿到了 48.00 分。中国选手全红婵和陈玉熙的第二条，完全一致，这是一个尽完美的动作。随着两位王者的入水。现场顿时响起阵阵惊呼。虽然前两轮的动作难度系数不高，但对比之下，你就知道王炸组合的动作有多细腻，水花压的有多神奇。这完全是在降维打击。第二轮王炸组合再拿 58.20 分，继续扩大着领先优势。要知道，这仅仅才第二轮，中国队就已经领先第二名八大队18分之多，实在是细思极恐。那么接下来进入到自选动作环节，当难度系数放开后，他们估计连中国队的尾灯都看不到了。我们拭目以待。斯密达选手的第三跳选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。斯密达队加足了马力，继续向水面发起猛烈的冲击，激荡的水花也意味着这一跳再度拉胯，最后只得到了 59.64 分。马来西亚选手的第三条，选择1 0 7 B， 难度系数三点。我勒个天啊！马来西亚队的这记深海炸弹直接把所有人都给炸懵了，就连隔壁菲律宾的兄弟都要自惭形秽，不知道的还以为一块水泥板子掉下去。裁判抹了抹脸上的水，送上了 53.10 分。我们看八大队的第三跳，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。八。八大队一看前方炸的那么快乐，也不再隐藏自己，用精彩的炸鱼秘术引起蛙声一片。裁判同样奖励 63.84 分。中国选手全红婵和陈玉熙的第三跳，选择3 0 7 B， 难度系数 3.5。漂亮！哇、wow. ！果不其然，当难度升级后，王炸组合的威力才真正展现。别人都在哐哐炸鱼，这俩人不仅空中动作完全一致，更是在入水时双双上演水花消失术，让人看得叹为观止。轻轻加松松拿到了 83.70 分。此时中国队的领先优势来到了将近40分，这给他们多跳一轮都够了。无敌真是太寂寞。不过王炸组合的表演这才刚刚开始，我们来看关键的第四轮，斯密达选手的第四条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9。
。思密达对专业炸鱼一百年，那是一炸更比一炸强。裁判怒送五十六点五五分，表示跳得很好，下次不许再跳。马来西亚选手的第四条，选择四零七 C 难度系数三点二。马来西亚队看来今天是和思密达队杠上，再这样下去池子都要被你们榨干了。给你 53.76 分，求求你们不要再炸了。八大队的第四题，选择1 0 7 B 难度系数三点。哎呦我勒个去！这才刚刚说完，八大队又来凑热闹。这一整场比赛，对面裁判的头发就没有干过。最后裁判直接送上 63.00 分以表问候。我们赶快看一看中国队的动作来压压惊，要不然我心脏病都要犯了。全红婵和陈玉溪的第四条。选择4 0 7 C 难度系数 3.2 没有问题。一直在澎湃的水面终于恢复了平静，王炸组合用教科书般的动作结束了这场闹剧。在拿到了 88.32 分后，不知不觉中国队的领先优势来到了63分之多。此时比赛根本没有悬念，大家唯一好奇的就是王炸组合的最后一跳还会带来什么极限操作，以及几位外国队还会用什么姿势来炸鱼呢？我们平复一下激动的心情，马上进入最后一轮的对决，斯密达选手的最后一条。常规队的文龙与赵恩舒，我的天！思密达队不愧是今日的炸鱼之星，那是从头炸到尾一轮都没落下。裁判恭恭敬敬的送上五十六点七零分，感谢他们为炸鱼事业做出的贡献。马来西亚选手的最后一条。今天马来西亚队真的不应该跟在思密达队的后面，定力不好的直接就被带跑偏了，最终他们只拿到了六十五点二八分，遗憾落败。我们看八个选手的最后一条。八大队今天还是低调了。其实论炸鱼的话，他们也是数一数二的。这一跳虽然也炸了，但是炸的不够响亮，最后还是拿到了 67.20 分。接下来切入正题，来自中国跳水梦之队的两张王牌全红婵和陈玉溪，在全世界的期待下登上了舞台。他们的最后一跳选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。很棒，很棒！哇塞，哇塞，实在是太哇塞了！全红婵和陈玉溪没有受到其他人的影响。最后一跳展现了跳水真正的魅力，如芭蕾一样的空中动作和神奇的水花消失术，让人看得离不开双眼。特别是全红婵，在个人动作方面直接拿到了满分，实在是恐怖至极。这一跳毫无疑问的拿到了 89.28 分。最后王炸组合足足以85分的巨大优势碾压式夺冠，把比赛完全变成了他俩的个人表演秀。全体起立，让我们为王炸组合鼓掌点赞，感谢你们为国增光添彩。好了，本期视频就到这。我们下期再见。你知道杀人诛心是什么感觉吗？当中国选手杨浩和练俊杰以摧枯拉朽般的表演连续轰出高分后，台下的外国教练如坐针毡，因为他们此次千里迢迢的来到中国，得到的却是一场毫无游戏体验的比赛。他们看到中国队令人瞠目结舌的配合后，再看看自家选手稀碎的动作，他们实在是无法理解，同样的动作中国选手为什么能完成的如此完美，仿佛是用电脑计算过一样精准。就在他们还在苦苦思索的时候。两位中国选手又淡定地走上了赛场，随后直接用一套难度天花板的动作让他们彻底放弃了抵抗，用实力告诉他们什么叫做遥遥领先。2023年10月1日，坐标杭州奥体中心游泳馆内，这场亚运会男子双人十米台的决赛正吸引着全世界的目光，不是因为这场比赛有多么激烈，而是此次作为东道主的中国队派出的两位王牌选手，他们是来自云南的小伙杨浩和来自广西的小伙练俊杰。两位选手虽然搭档才一年不到的时间，也曾面对过失败。但只要他们一起站在赛场之上，他们就是全世界的焦点。那么今天在我们自己的家门口，面对父老乡亲们，中国选手杨浩和练俊杰会用怎样极致的表演来征服世人呢？接下来大家搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，跟着我一起进入这场精彩的比赛吧！迎面走来的是马来西亚组合，让我们看看他们的开场。两位马来西亚小伙子虽然空中配合不咋地，但是最后入水效果还是不错的，第一跳就收获了 51.60 分，虽然表现的不错。但是我还是想念美国气氛组的炸鱼式开场。随后，思密达队迈着坚定的步伐登上了赛场，让我们看看他们有几斤积累。哎呦，还可以哦！思密达队今日看起来非常正经，第一跳即便不出众，但也中规中矩的拿到了 50.40 分。接下来，在全场观众的欢呼声中，两位中国选手登上了舞台，让我们看看他们亚运会的第一跳。如吃饭喝水一样轻松，杨浩和练俊杰第一轮就用天花板级别的配合点燃了全场。身高体重不一的两人几乎是同时入手，简直是细思极恐。裁判不带丝毫犹豫，大手一挥，直接送上 58.80 分。中国队第一轮就以接近满分的动作取得了明显的优势。进入第二轮，马来西亚选手的第二条。年轻的马来西亚选手有劲是真的有劲，起跳高度是可以。不过这入水技术还是粗糙了一点，最后得到了 47.40 分。思密达选手的第二条
。斯密达队的这一跳也是够悬，左边的选手在炸鱼的边缘来回徘徊，最后也只得到了 47.40 分。今天斯密达队会不会贡献精彩的炸鱼秀呢？大家期待一下。我们看中国选手杨浩和练俊杰的第二条。相当的 nice， 同样的动作，两位中国选手就是做的轻松写意，在空中如同优雅的天鹅一般入水时，再配上一点点水花的点缀，让人看得如痴如醉。这一轮在拿 57.60 分，中国队仅仅凭借两人的规定动作，就将分差拉到了17分，这根本就不是一个境界的。接下来进入到自选动作环节，当难度系数升级后，等待着外国跳水队的又将是什么样的绝望？让我们拭目以待。马来西亚选手的第三条，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。果不其然，当难度升级后，马来西亚组合还是难逃炸鱼的宿命。这一跳炸得满满当当，裁判最终给出 72.00 分。斯密达选手的第三条，选择1 0 7 B， 难度系数三点。斯密达对小脑袋瓜子一动，想着用简单的动作先稳住阵脚，谁料就是这么简单的配合都能出错。左边的这位小老弟脚上定是装了弹簧了。从侧面看，两个人完全是一前一后，毫无一致性可言。最终，他们只拿到了 67.50 分。我们看中国选手的第三条，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。无敌是多么寂寞，即便难度升级后，两位中国选手的动作质量愣是一点都没有下降。无论是转体还是入水，都是那么的一致，那么的丝滑，如梦如幻的配合，让所有人看得傻眼了。裁判恭恭敬敬的送上 87.36 分。帮助我们继续拉大领先优势。此时中国队已经领先30分之多，然而这仅仅才刚刚开始。我们来看第四轮的对决，马来西亚选手的第四题，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0 马来西亚队也学聪明了，这一轮降低了难度系数，稳稳的拿到了 73.80 分。此时压力来到了斯密达队这里，他们的第四跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。看来斯密达队今天还是有点想法的，这一跳他们重新整装出发，不错的拿到了 72.96 分。中国选手的第四条，选择3 0 7 C， 难度系数 3.4。我的妈妈呀！如果说之前的表现让外国队无奈，那么杨浩和练俊杰的这一跳是彻底让他们陷入了绝望。在他们还在为拿分而头疼时，两位中国选手再次加大难度，用一招无敌风火轮直接轰出了 93.84 分，将分差拉到了50分之多，简直是残暴至极。不过当看到两位中国选手依然在台下摩拳擦掌的时候，我掐指一算，这好戏一定还在后面。那么接下来在外国队绝望的眼神中，我们开启关键的第五轮，马来西亚选手的第五条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。年轻的马来西亚选手最终没能顶住压力，用浪花朵朵为观众送去一阵清凉，果断奖励 72.96 分。斯密达选手的第五跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。斯密达队虽然空中动作是惨不忍睹，但好在最后的入水还说得过去，如愿的拿到了 73.92 分。中国选手杨浩和练俊杰的第五跳，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。这一跳有点可惜了呀，杨浩在入水时意外出现了一点失误，但是两位中国选手的空中动作依然是无与伦比，最后还是拿到了 91.80 分。此时中国队显然已经把比赛当成了普通的训练，我们眼中的对手真的只有自己。那么接下来还剩最后一跳，杨浩和练俊杰还会上演怎样的极致表演？斯密达队和马来西亚队到底谁会在中国队的手下斩获这枚宝贵的银牌呢？我们带着这两个疑问，马上进入最终的对决。马来西亚选手的最后一跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。这一跳2 0 7 C 虽然炸鱼了，但马来西亚队的选择依然值得尊敬。毕竟2 0 7 C 这个动作确实不容易完成，他们最后拿到了 68.31 分。我们看斯密达选手的最后一跳，选择5 2 5 5 B， 难度系数 3.6。斯密达队也发起了最后的冲击，最后一轮选择挑战高难度动作，虽然完成的质量并不太高，但却依然得到了 75.60 分。最终斯密达队以一分的优势险胜马来西亚队，拿到了银牌。这回去起码可以吹个几年了。接下来就是本场比赛最关键的时刻，来自中国跳水梦之队的两名王牌选手杨浩和练俊杰的最后一跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.7。听听现场的惊呼声，你就知道这一跳有多哇塞了。在胜负已定时，两位中国选手依然用教科书般的高难度动作让观众大饱眼福，让世人领略到了跳水的魅力。因为中国选手已经将比赛带到了艺术的高度，裁判也是直接送上 103.23 的超级高分，为两位王者锦上添花。
。最后，中国队足足领先着第二名，斯密达队105分之多拿到了这枚金牌。这该死的统治力无处安放！最后时刻，请让我们全体起立，让我们骄傲的为两位中国选手鼓掌点赞。在评论区打上“中国跳水遥遥领先”。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。王者之所以是王者，是因为他们从来都不会害怕面对质疑。就在刚刚，全红婵再一次在全世界的目光之下上演了水花消失术，这把现场的观众彻底给看嗨了。他们纷纷为全红婵顶级的谁感而惊叹，更是羡慕中国队能有如此优秀的选手。不过就在他们热议之时，全红婵竟然再一次登上了三米跳板的赛场之上，在观众们诧异的眼光之下，化身成跳水精灵，用一记灵动又丝滑的动作将所有人彻底看呆，用实力告诉那些质疑者：顶级的学霸从来不会偏科。这是2022年国际泳联世锦赛团体全能的决赛。从这个名字你就不难得知，这场比赛是由三米板和十米台两个项目组成，这非常考验选手们的综合水平，所以本次比赛的含金量不言而喻。各国的参赛选手也是看起来干劲十足，想通过这场比赛来体现自己的地位和能力。当然，我们中国跳水梦之队为了能尊重对手，派出了广东之光全红婵和来自陕西的小伙白玉明来和各位外国选手过招。要知道，在此之前，全红婵在三米跳板上饱受质疑，这样的舆论风向无疑是给了外国跳水队久违的希望。他们想以此来做点文章，那么一向要强的红姐会给他们机会吗？接下来大家赶快搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入比赛一探究竟。首先迎面走来的是我们的老熟人，来自美国气氛组的女选手，他们的三米板选择1 0 3 B， 难度系数 1.6。就是三米板的动作。美国气氛组终究还是被岁月磨平了棱角，第一跳竟然没用炸鱼来开场，平平无奇的拿到了 33.60 分。美国气氛组的第二跳依然选择三米板，选择2 0 1 B， 难度系数 1.8。美国气氛组这第二跳完成的质量倒是还不错，成功拿到了 42.30 分。随后是斯密达队的第一跳，选择3 0 1 B， 难度系数 1.9。9 3 0 1 B 的动作，哎呦不错哦！美国气氛组和斯密达队今天看起来格外的认真，第一轮都完成的有模有样的。斯密达的这一跳也拿到了 39.90 分。我们来看斯密达对10米跳台的表现，选择6 1 2 B， 难度系数 1.9。斯密达男选手同样展现了不错的状态，拿到了 42.75 分。看来今日的泡菜很合胃口啊！接下来是法国队的第一条，选择2 0 1 B， 难度系数 1.8。这位法国女选手本身是一位10米台选手，这次对三米板发起挑战，中规中矩的拿到了 37.80 分。法国队的第二条，选择6 1 2 B， 难度系数 1.9。相比之下，第二位法国男选手的表现更加出彩，成功拿到了 45.60 分。下面就是中国队的第一跳，在所有人的期待之下，十米台的王者全红婵站上了三米跳板，他选择4 0 5 C， 难度系数 2.7。全红婵做非常的 nice， 即便是在三米跳板上，全红婵依然将她的优势发挥的淋漓尽致，化身为一条美人鱼滑入了水中。这个动作的难度也是冠绝全场，直接拿到了 63.45 分。全红婵的第一跳就让外国跳水队心头一紧，好像情况有点不对啊！别着急，好戏才刚刚开始。我们看中国队的第二跳，由小将白玉明来完成十米台的动作，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。第一次参加世锦赛的白玉明丝毫不怵，第一跳就选择了世界难题2 0 7 C 这个动作，即便是效果不尽人意，但最后依然得到了 64.35 分。第一轮中国队就以绝对优势排到了第一位，简直轻轻加松松。我们来看美国气氛组的第三跳，选择3 0 5 C， 难度系数 2.8。演示了两轮的美国气氛组，还是暴露了跳水开心果的属性，用一跳炸鱼来带动观众的气氛。裁判组果断奖励 50.40 分。美国气氛组的第三跳，选择6 1 4 5 D， 难度系数 3.6。这位男选手一看就是一位钢铁直男，人家女选手出现了失误，结果你却跳得这么好，你让人家的面子往哪搁？最后拿到了 79.20 分。斯密达队的第三跳，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。斯密达队这边也是不甘寂寞，论炸鱼这块他们没服过谁，这一跳小炸一下热热身，最后得到了 54.60 分。斯密达队的第四跳，选择5 3 3 7 D， 难度系数 3.5。点五。漂亮，你的动作发挥。斯密达男选手的空中质量还行，同样是坠入水看起来太草率，最后拿到了 68.25 分。法国队的第三跳，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。那个当下那个反应，一分。法国队这一轮交换了项目，这一跳由女选手完成十米台，但是她明显没有将动作转变过来，出现失误，最后只得到了 53.20 分。由此可见，这场比赛非常考验一个选手的全能性和调整能力，因为十米台和三米板的技术动作是完全不同的。
。我们看法国队的第四条，选择3 0 7 C， 难度系数 3.5。飞票的，哎呦可以哦！法国男选手的三米板表现非常惊艳，冲劲十足的轰出了八十二点二五分。接下来上场的中国队也调整了策略，由小将白玉明站上了三米板的赛场，他选择幺零三 B， 难度系数一点六。请自信，起跳充分。不错，李世米跳台见长的白玉明没有冒险，用一个低难度动作先拿到了 37.60 分。随后是中国队的第四条，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。没有问题，相当的哇塞！这场比赛全红婵的十米台可谓是中国队最大的王牌，没有让任何人失望。这位小姑娘再一次用水花消失术征服了大家的眼球，轰出了 88.00 的高分。随着全红婵的发力，中国队再度拉开分差，领先着第二名30分之多。还剩最后两跳，虽说比赛没什么悬念，但是大家还是非常想看全红婵再次登上三米跳板，因为我们都知道她的神奇远不止于此。我们来看美国七分组的第五跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。哇，这也是开心比赛快乐炸鱼！美国七分组用这记深海炸弹满足了今日的炸鱼指标，裁判抹了抹脸上的水，送上 28.80 分，跳得很好，下次不许再跳。美国七分组的最后一跳，选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.8。你的炸鱼，我的炸鱼好像都一样。这位男选手最终还是被爱情冲昏了头脑。这一跳选择和搭档双宿双飞，纷纷用炸鱼来结束比赛。裁判也果断安排 72.20 分，感谢他们为炸鱼事业做出的贡献。斯密达队的第五跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。斯密达队一看前方都炸成那样了，这一跳也是知难而退，用难度不高的动作稳稳拿到了 63.00 分。斯密达队的最后一跳，选择2 0 5 B， 难度系数3点。在经历上一轮的波动后，斯密达男选手来了感觉，在三米跳板上发光发热，最后拿到了 60.00 分。完成后的斯密达队也是松了一口气，终于可以下去开心的吃泡菜。法国队的第五跳，选择1 0 7 C， 难度系数 2.7。法国队倒是显得非常聪明，这一跳降低了难度系数，踏踏实实的拿到了 64.80 分。法国队的最后一跳，选择5 3 3 7 D， 难度系数 3.5。这一跳在入水时有点偏差，最后拿到了 68.25 分，最终他们以 351.90 的总分成功拿到了银牌，恭喜恭喜！接下来就是大家等候多时的激动时刻，来自中国跳水梦之队的最后一跳。我们首先来看白玉明的十米台，选择3 0 7 C， 难度系数 3.4 没有问题。好的，漂亮漂亮，小伙子年纪虽小，但是非常的硬气，在最后时刻一点都不掉链子，出色的拿到了 81.60 分，帮中国队锦上添花。下面是全红婵的三米跳板，选择5 2 3 1 D， 难度系数 2.0 前方高能，大家屏住呼吸，千万不要眨眼。哇塞哇塞，实在是太哇塞了！全红婵竟然在三米跳板上使出了水花消失术，从走板到入水是那么的轻盈，仿佛真的和水融为了一体，让人拍手称绝。最后以难度系数 2.0 的动作拿到了 47.00 分，全红婵用实力打了那些质疑者的脸。是谁说我们红姐不会三米跳板的？全体起立，让我们为两位中国选手鼓掌点赞！感谢你们今天无与伦比的表演。好了，本期视频就到这，我们下期再见。